Hello, what's up, guys? My name is Vinod Babu Thapa, and today in this video, we will see two way binding in Angular 5 in Hindi. So, let's begin. Ji ha, guys, I will tell you that in this video, we will see two way binding in Angular 5. So, tell you guys, I will see लेकिन सबसे पहले गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द ऑसम वीडियोस हां और हां बेल आइकन को बजाना मत भूलिए ताकि मैं जब भी अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए फॉर ऑल द ऑसम वीडियोस की ठीक है तो देखिए गाइस आप अगर ध्यान होगा तो इससे पहले हमने देखा था रेफरेंस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ठीक है तो जहां पे मैं यहां पे बाय डिफॉल्ट मुझे एक वैल्यू दिखाई दे रही है उस पे अगर मैं कुछ भी चेंजेस कर देता हूं लेट से सब्सक्राइब लिख देता हूं मैं और यहां पे अगर क्लिक नहीं करता तो वो वैल्यू मुझे मेरे कंसोल में दिखाई दे रहा था ठीक है तो बेसिकली यहां पे क्या कर रहे थे हम इवेंट बाइंडिंग कर रहे थे जहां पे हम जो भी लिख रहे तो फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट वो कर रहे ठीक है मतलब फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट हम डेटा को पास करा रहे थे डेटा को बाइंडिंग करा रहे थे तो अब मैं क्या चाहता हूं गाइस टू वे बाइंडिंग मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा component.ts है कंपोनेंट जो मेरा ये क्लास है एप कंपोनेंट का फ्रॉम कंपोनेंट ये .html है ठीक है फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू मेरा डेटा फ्लो हो एंड देन फ्रॉम व्यू तो वापस मेरे कंपोनेंट में डेटा आ जाए इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो यहां पे डेटा है वो मुझे दिखे लेकिन जब मैं इस पे कुछ चेंजेस कर दूं लेट्स से लाइक लिख देता हूं और मैं इसको अगर क्लिक में कर दूं वो मुझे यहां पे दिखाई दे तो बेसिकली ये एक टाइप का टू वे बाइंडिंग हम इसको बोल सकते लेकिन ये प्रॉपर टू वे बाइंडिंग नहीं है क्यों क्योंकि हम ये डायरेक्टली व्यू से ही हम वैल्यू दे रहे हैं यहां पे देखिए मैंने वैल्यू दिया है सिंपल तो वो मुझे यहां दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा नीचे मैं क्या चाहता हूं कि मेरे जो कंपोनेंट क्लास है यहां से मैं वैल्यू पास कर रहा हूं ठीक है वो मुझे यहां पे व्यू हो जाना चाहिए इनपुट बॉक्स के अंदर अब फिर लेट्स से कि आपका एक वेबसाइट है जहां पे बाय डिफॉल्ट आप एक वैल्यू जैसे होता है ना बहुत सारे लोग बाय डिफॉल्ट एक थापा डॉट थापा एट द रेट जीमेल डॉट कॉम मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड एट द रेट जीमेल डॉट कॉम बाय डिफॉल्ट बना के रखते हैं हालांकि आप प्लेस होल्डर मत सोचो उसके बदले बट प्लेस होल्डर का क्या है कि अगर आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं जाती है ठीक है तो यहां पे हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे रखने वाले अगर किसी को नहीं मेरे को नीचे अपना चाहता तो अपना डाल देगा वो और वो हमारे वो बैक वापस जहां पे हमने वो जो वैल्यू लिखा है उसके बदले वो सेव हो जाएगा तो बेसिकली फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू और फिर व्यू में अगर किसी ने उसको चेंज कर दिया वो वापस कंपोनेंट में जाके सेव हो जाना चाहिए पहले वाला नहीं रहना चाहिए तो इसको हम बोलते हैं टू वे बाइंडिंग सो फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू देन फ्रॉम व्यू टू वापस कंपोनेंट इसलिए टू वे दो तरीके से दोनों तरफ से हमें बाइंडिंग करानी है सिंपल तो गाइस इसमें देखिए मैंने ऑलरेडी ये दिखाया कि आप कैसे कर सकते थे इसको सिंपली अगर आप यहां पे वैल्यू लिख देते थे तो वो आ जाता था ठीक है मैं डायरेक्टली आपको हम जाने वाले हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एंगुलर ने हमें एक बिल्ट इन डायरेक्टिव दिया है ताकि हम टू वे बाइंडिंग को एक्सेस कर सके तो देखिए गाइस कैसे लिखना मैं सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बना लेता हूं ठीक है मैं ये दोनों को हटा देता हूं अभी फिलहाल अरे ऊपर के दोनों को भी हटा देता हूं मुझे ये नहीं चाहिए मैं क्लीन कर देता हूं और यहां पे ये गेट ईमेल को भी हटा देता हूं ऐसे और तो आप देखिए आपको कुछ नहीं दिखने वाला सिंपली एक बॉक्स दिखने वाला ठीक है थीके? क्योंकि अभी मैंने जस्ट इनपुट बनाया यहां पे ये बॉक्स ऑलराइट तो देखिए इस पे मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं आपको इवेंट दिखा देता हूं जहां पे अगर कोई इसको क्लिक करेगा तो एक गेट ईमेल करके हमारा ये मेथड कॉल हो जाना चाहिए फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए सिंपल और इस पे पे कोई पैरामीटर पास नहीं करने वाला नाउ टू वे बाइंडिंग को अगर आपको यूज करना है अगर आपको टू वे बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करना है देन एंगुलर ने हमें एक बिल्ट इन डायरेक्टिव्स दिया है जिसका नाम है एनजी मॉड्यूल बट उसको कैसे लिखना है किस उसका सिंटेक्स क्या हुआ आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोलता हूं देखिए बनाना इन अ बॉक्स तो ये एक बनाना है ये है किसके अंदर बॉक्स के अंदर सो वी हैव टू से आपको क्या बोलना है बनाना इन अ बॉक्स तो ये मैंने बोला ये एंगुलर ने बोला कि अगर आपको ये सिंटेक्स याद नहीं हो रहा टू वे बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करने का देन आपको इतना याद रखना है बनाना इसको ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये बनाना है ये इन अ बॉक्स सो बनाना इन अ बॉक्स ठीक है सिंपली देखा जाए तो ये राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट है सिंपली यहां पे आपको लिखना है एन जी एम ओ डी ई एल एन जी मॉड्यूल सॉरी एन जी मॉडल लिखना आपको दिस इज इट गाइस आपको ये एन जी मॉडल लिखना आप इस तरीके से लिख दीजिए ज्यादा बेहतर है ठीक है एन जी मॉडल ये हमारा क्या है बेसिकली एक डायरेक्टिव से अगर गाइस आपको याद होगा तो इससे पहले मैंने क्लास बाइंडिंग एंड स्टाइल बाइंडिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पे क्लास बाइंडिंग में मैंने आपको दिखाया था अगर आपको मल्टीपल क्लासेस को यूज करना है सीएसएस के देन आपको यूज करना पड़ेगा एंगुलर का बिल्ट इन डायरेक
तो वो जो एन जी आगे आ जाता है ना ये प्रीफिक्स में अगर एन जी आ जाता अब मोस्टली इसको डायरेक्टिव कह सकते हो सब पे लागू नहीं होता लेकिन मोस्टली वो डायरेक्टिव हो जाते सो एन जी क्लास एन जी स्टैंड नाउ वी हैव दिस एन जी मॉडल एन जी मॉडल ठीक तो ये एक एंगुलर का बेल्ट इन डिरेक्टिव है जिसको हमें बनाना इन अ बॉक्स बस इसके अंदर लिख देना आपको ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपली वो प्रॉपर्टी का नाम पास करने वाला हूँ गाइस जो मैं अपने ऐप कंपोनेंट में मेंशन करने वाला हूँ जिसको मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ सो so, इसको मैं ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे पास कर देता हूँ ठीक है आप इसको कुछ भी दे दीजिए एनी टाइप का भी दे दीजिए या सिर्फ अगर चाहते हो सिर्फ और सिर्फ वो ई मेल ही स्ट्रिंग दे दीजिए मैं फिलहाल एनी दे देता हूँ ठीक है एनी दिन की जो बाई डिफॉल्ट एनी ही रहता है सो इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ थापा एट द रेट टेक्निकल गाइस ये कुछ है नहीं ये एक्चुअल में तो इस पर मेल मत कर देना आपको कोई भरोसा नहीं होता ठीक तो इसको बस ऐसे रख दे था एट द रेट टेक्निकल डॉट कॉम अब अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो मुझे इस वाले ये वाले जो फंक्शन है इसको कॉल हो जाएगा तो यहाँ पे वो मेथड कहलाता है ठीक है क्लासेस के अंदर आप फंक्शन मेंशन करते हो नाउ इट्स कॉल अ मैथड यहाँ पे सिंपली मैं क्या चाहता हूँ कंसोल पे वो मुझे दिखाई दे सो कंसोल 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 कुछ तो रॉन्ग अच्छा कंसोल ठीक है देखिए कंसोल डॉट इसको हटा देता हूँ डॉट लॉग प्रॉपर बीच में रख देता हूँ ठीक है इस तरीके से देखिए तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ऐप कंपोनेंट में मैंने ये उसके फील्ड को मैंने डिफाइन किया जो कि मैंने यहाँ पे देखे एनजी मॉडल को इक्वल टू में दिया हुआ है एंड देन मैंने क्या किया वो जब भी इनपुट को कोई क्लिक करेगा तो गेट ईमेल नाम का मेथड कॉल हो जाएगा जहां पे मैं सिंपली देखिये मैं क्या करने वाला मैं ये ई में जो भी वैल्यू होगा उसको मुझे एक्सेस करना है मुझे कंसोल में दिखाना है बस उसको ठीक है तो आप देख सकते हो गैस यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है लेकिन ध्यान देखिए यहाँ पे एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है देखिए रेड लाइन दिखाई दे रहा है मतलब कुछ एरर है तो एरर इसलिए क्योंकि गैस मैंने टाइप स्क्रिप्ट के वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एक सेम क्लास के अंदर काम कर रहे हो उसके अंदर उसकी फील्ड से और उसका मेथड है तो अगर उसके मेथड के अंदर आपको अगर उसके फील्ड्स को एक्सेस करना है देन आप क्या करोगे सिंपली टी एच आई एस दिस डॉट आपको सिंपली क्या लिख देना गैस दिस यूज करना तो इससे बेसिकली ये बोल रहा है कि मैं मेंबर के मेंबर को एक्सेस करना चाह रहा हूं मैं सिंपल और ये ईमेल बेसिकली इस ईमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज इट गाइस इतना ही है टू वे बाइंडिंग जहां पे सिंपली हमने एक इनपुट फिल्म में एक एनजी मॉडल करके एक ईमेल बनाया हमने डायरेक्टिव यूज किया जिसको मैंने ईमेल नाम का प्रॉपर्टी को साथ लिंक करा दिया यहाँ पे तो बेसिकली हम एनजी मॉडल को बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है और जब भी आपको इस इनपुट फिल्म को क्लिक करेगा तो ये जो ई दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो इस इनपुट फिल की वैल्यू हो जाएगी सिंपल याद रखो इसमें याद होगा आपको वैल्यू देते थे हम बेसिकली ये जो ईमेल है इसकी वैल्यू आपको इनपुट फिल की वैल्यू हो जाएगी जो कि फिलहाल अभी ये है और जब हम इस इनपुट फिल में फिर अगर कुछ भी चेंज करते हैं वो इस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे आके इसको चेंज कर देगा और वो जो दिस डॉट ई है वो तो चेंज हो जाएगा तो हमें कंसोल डॉट लॉस पे कंसोल में एवरी टाइम अलग अलग वैल्यू मिलते रहेगी तो इसको हम टू वे बोल रहे फ्रॉम कंपोनेंट देखिए ये वाली ईमेल की वैल्यू हम यहाँ व्यू करा रहे हैं और जब इस पे कोई चेंज करेगा इस वाली इनपुट की ईमेल को वो हम यहाँ पे व्यू करा रहे हैं तो बेसिकली फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट टू ए बाइंडिंग इसको ही बोलते दिस इज इट लेकिन एक एरर यहाँ पे आप देख सकते हो जूम कर देता हूँ कुछ ज्यादा जूम हो गया ठीक है देखिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर यहाँ पे देखिए क्या लिखा एनजी मॉडल देखिए कांट बाइंड टू एनजी मॉडल सिंस इट इज इन नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट अब देखिए प्रॉपर्टी की बात आ गई यहाँ पे एट्रीब्यूट बेसिकली तो इनपुट के अंदर आपको याद होगा उस, उस समय मैंने क्या डिलीट किया था टाइप डिलीट किया था नेम डिलीट किया था ये बेसिकली क्या ये उनकी एट्रीब्यूट है लेकिन जब हम इसको लोड करते पास करते ना ब्राउजर के लिए अब वो डोम की एक प्रॉपर्टी हो जाती तो अब वो बोल रहा कि भाई ये एनजी मॉडल तो इनपुट फील्ड के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं इनपुट का है ही नहीं ना कभी आपने देखा प्लेस होल्डर देखा टाइप देखा नेम देखे लेकिन एनजी मॉडल कोई प्रॉपर्टी होता है नहीं होता तो क्यों नहीं है क्योंकि ये ये मॉडल ऐसा आई I मीन mean, ये डायरेक्टिव ऐसा है जिसको एंगुलर ने हमें प्रोवाइड करा है ताकि हम टू ए बाइंडिंग को एकदम इजीली परफॉर्म कर सके ठीक है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहा है कि गाइस मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ इसको ध्यान से सुनना तो एंगुलर फाइव में क्या है आई मीन नॉट इन एंगुलर फाइव एंगुलर में क्या है कि वी हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स ठीक है अब हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स इन्होंने बना के दिया हुआ है हमें एंगुलर ने ठीक है तो अब बात यह आ जाती कि हमें हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एट ए स्टार्टिंग टाइम मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम हमें जितनी मॉड्यूल्स की
आपके हिसाब से लगता है कि आप जो जो डायरेक्टिव यूज करना चाहते हो या कुछ भी अगर आप यूज करना चाहते हो एप्लीकेशन उसके लिए हमने एक एक मॉड्यूल बना के रखा है उसको उस मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है तो जैसे ये एम मॉडल है तो ये क्या है गाइस ये फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है बेसिकली आप देख सकते हो वी हैव कोर ठीक है हमारे पास कोर है एनिमेशन का एक मॉड्यूल है वी हैव फॉर्म्स का मॉड्यूल तो ये बेसिकली इतने सारे मॉड्यूल्स है तो अब इस मॉड्यूल्स के अंदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं पाइप्स आ जाते हैं ठीक है डायरेक्टिव आ जाते हैं तो इन सब को यूज करना तो ये सब इन मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइन है तो हमें अब अगर एनजी मॉडल को यूज करना है ये एक बेसिकली ये वाले डायरेक्टिव को यूज करना तो ये आता है फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर ठीक है तो अब एंगुलर ये बोल रहा है कि हाँ आप एनजी मॉडल को यूज कर सकते हो लेकिन अगर आपको इसको यूज करना है आपको फॉर्म्स मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स मॉड्यूल का आपको इंपोर्ट करना है देन आप इसको यूज कर सकते हो सिंपल इतना है ठीक है तो आपको समझ के क्यों एरर आ रहा था क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के लिए हर एक मॉड्यूल uh, को हम एंगुलर ने बाय डिफॉल्ट हमें नहीं दिया इंपोर्ट करा कि यहाँ पे देख सकते हो अब मैं किस पे गया एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी पे गया यहाँ पे ऑलरेडी देखिए एनजी मॉड्यूल ये दूसरा है ठीक है यहाँ पे ब्राउजर मॉड्यूल करके रखा यहाँ पे लेकिन आप ध्यान दोगे तो इम्पोर्ट करा के रखा इन्होंने ब्राउजर मॉड्यूल तो एक ब्राउजर को रन करा ब्राउजर में हमारे एप्लीकेशन को रन कराने की जितनी की जरूरत है वो यहाँ पे इन्होंने दिया है लेकिन अब हमें एनजी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं एनजी मॉड्यूल नहीं एनजी मॉडल तो वो एक डिरेक्टिव है जिसको आता है वो फॉर्म्स मॉड्यूल के अंदर तो मैं क्या लिखता हूँ इंपोर्ट लिख देता हूँ देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म मॉड्यूल लिखना है याद रखो कैपिटल में एंड देन फ्रॉम कहा से देखिए फ्रॉम आपको करना है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फ्रॉम एंगुलर ठीक है एट द रेट एंगुलर लिखना है एट द रेट एंगुलर ठीक है वो आता है फॉरवर्ड स्लैस फॉर्म्स के अंदर दिस इज इट तो इतना है इतना सिंपल है देखिए ऑल राइट यहाँ पे मैंने फॉर्म की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी फ्रॉम एंगुलर फॉरवर्ड स्लैस फॉर्म्स तो इस मॉड्यूल के अंदर आता है यहाँ पे भी आपको इसको कॉमा देना है यहाँ पे सिंपली देखिए अब आप नोटिस करोगे मुझे बाइड फॉलो फॉर्म्स मॉड्यूल मिल गया तो अगर आपको एनजी मॉडल यूज करना है आपको वो इस मॉड्यूल के अंदर उसको डिफाइन करके रखा तो हमने उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया सिंपल इसको मैंने किया रिफ्रेस तो देखिएगा इसको एरर जा चुका है ठीक है इसको मैं थोड़ा इतना यहाँ पे कर देता हूँ और राइट right. तो देखिए यहाँ पे थापा एट द रेट टेक्निकल डॉट कॉम दिखाई दे रहा है इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो बूम गाइस वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए कि ठीक है कंपोनेंट टू व्यू ये था कंपोनेंट टू व्यू अब मैं यहाँ पे व्यू टू कंपोनेंट करना चाहता हूँ जहां पे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब अब इसको अगर सब्सक्राइब टू माई चैनल लिख देता हूँ ठीक है इसको अगर मैं अब क्लिक करूंगा तो मुझे वो यहाँ दिख जाना चाहिए बूम गाइस तो यही होता है टू वे बाइंडिंग जहां पे मैंने पहले जो लिखा था वो था बेसिकली मेरे ये जो कहा गया ये देखिए मेरा कंपोनेंट टू व्यू मुझे दिखाई देता अब मैंने व्यू में ही चेंजेस किया तो अब मुझे मेरे कंपोनेंट में दिखाई दे सो फ्रॉम कंपोनेंट टू व्यू एंड फ्रॉम व्यू टू कंपोनेंट इसको ही हम टू वे बाइंडिंग बोलते हैं ठीक है तो आई होप आपको समझ होगा इतना आपको समझा कि अगर आपको हर एक हर एक डिरेक्टिव से कुछ भी अगर उसको यूज करना है अगर उसमें एरर आता है तो आप इतना समझ लीजिए कि उसके लिए एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल बना के रखा आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली ठीक है तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ गया अगर आपने देखा किस तरीके से हम टू वे बाइंडिंग कर सकते हैं तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप इसे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा ठीक है और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आना गाइस प्लीज इसको लाइक कीजिए क्योंकि अगर आप जितना सब्सक्राइब करोगे मुझे उतनी खुशी होगी मतलब मेरे चैनल की उतना अच्छा होगा ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर वीडियो बनाते रहूँ ठीक है प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन जो है ना उसको आप बता दीजिए हिट कीजिए ताकि मैं कोई भी अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ठीक है सो टिल देन गाइस थैंक यू so much take care